倦味的恋人。嗯，水果帮你打回来了，谢谢。兰兰，嗯，去微博帮我点赞。什么微博啊？刚发的，我要让皮皮儿知道，是让他老是不联系我，有什么了不起的？要不要喝茶？啊，我给你倒一杯。哦，不用，我不用，谢谢。知道吗？我没。白小雨，你又用吹风机啊你？你上来就针对我呀？我什么叫我针对你啊？我想干你，对不起，对不起阿姨，我们知道错了，我们下次一定不会这样的。不是，对不起阿姨，这。行，下次别让我抓到你们现行，要不然。一个个的，全部给你们击打过。行，真的对不起。这一天天，阿姨，阿姨，我不是我。阿姨，慢走啊。有些女同学自己用违章电器，敢做不敢认。哎，怎么了？大家都一个宿舍的，少说两句啊。不是，凭什么我洗个头就说我用吹风机？这什么逻辑啊？黄府生命，我现在给你个机会，你把那个什么养生壶拿出来给阿姨盛进去。干嘛这样啊？就知道欺负我。我欺负，小雨，咱们没有证据，也不能妄下定论，对吧？没事啊。你看，郎朗也赞同。有一说一，壶在那里。你们就知道欺负我，你们去举报我好了。王府，王府，是不是有病？哎，别管他，你就晾着他，晾一回他是病就好了。话虽这么说了，但你们听着哭的也太惨了吧？哎，你别去，你现在去不就真的变成我们在欺负他了吗？我告诉你，他就是这个细节，你就还接着演，晾他一回。哎呀，你现在去了，他是真的没完没了了。我也同意。你怎么又不接我电话呀？这就是我们宿舍三号床的黄府淑敏。这这个男朋友有什么用？别人是公主，她是公主病，仗着自己年纪最小，平日里总不嫌麻烦别人。腿麻了，我手机烂死。哦，我帮你拿，我帮你拿。最爱你了。关键他还神经衰弱，一犯病大家都跟着受罪。晚上十点准时上床敷面膜，可他爸妈又会在每天二十二点二十五分打视频电话给他。这时候不管别人睡没睡，妈，他又不睡了。嗯，爸爸，雅薇吃的什么东西啊？啊，要睡觉了是吧？嗯，妈妈给你寄的养生壶收到了吧？收到了。这个、玫瑰花茶记得要沏着吃啊、哦，每天要多喝水，多喝水，听到吧？嗯，你看，我还加了桂圆蜂蜜呢，可好喝了。哦哟，乖小宁，乖了。<笑>哎，妮妮。他们三个呢？怎么没有听到他们讲话？妮妮，我跟你说啊，那个集体活动啊，你要多参加，要多跟同学玩一玩，是吧？要搞好关系的。他们都对我很好的，你放心吧，有什么都能想到我的。哟，妮妮，你个窗户是不是没有开啊？妈妈跟你说过多少次了，一定要开窗户，记得通通风，空气对流。杨佳倩呢？啊？你叫他
过来听电话。妈妈跟他说，他不是小头痛吗？这个事情他要负责的呀，啊。好了好了，我也要洗澡睡觉了，不跟你说了，拜拜。那妈妈改天跟他说。<笑>吃了吗？忙不忙？睡觉了吗？你们看，是不是永恒的三大件？他还说我们对他好呢。我妈也说了，窗户要多开，确实对身体好。你去开，我反正开不了。我也没打开。我看他也是认真反思过了，差不多就这样得了。明天记得给他台阶下，怎么样？宝贝，你昨天怎么不接我电话呀、啊？人家都被人欺负了。我刚打完模拟赛，才看手机，在我这边已经是两点。哼，游戏都比我重要，你就知道打游戏。游戏怎么可能比你重要？我多想时间过得快一点，马上见到你。喂。你们能不能先不用网啊？我是有点卡。哦，可以啊。我这个是下载好的。谢谢。喂，哎，好了好了。哼。那你告诉人家你是怎么想我的，有多想我？想的要把全世界最好东西都给你，你喜欢的吧，我订好了。真的？啊、<笑>那我到时候把新发的照片拍给你。那你什么时候来啊？是下周吗？我做了好多好多计划。下周可能不行，军队加了差比赛。啊？怎么了？什么意思啊？你怎么这样？你不是说下周来的吗？行，你别来了。你能力姐姐太好了，等时间到我来中国，抱抱给你。对呀，队友叫我了，亲爱的，爱你啊，拜。好吧。那先原谅你了，等你来再惩罚你。我觉得她男朋友真的很爱她，又给她买包，又哄她的，那可不好说。黄甫，听说你的混血宝马下车来啊，一起吃饭啊？好啊，到时候再看。我们客人这么忙，我还不一定有时间搭理他呢。嗯，没事啊，黄福。如果到时候实在是没办法的话，我帮你跟老师请假呗。就说你爸妈来了，你要陪他们。没事儿，你放心去吧。如果有事的话，我们就给你发信息。谢谢。哎，黄福，你男朋友对你真不错。
肯给女朋友买包的，绝对是真爱。小雨，你这种说法就太片面了吧？那你就不懂了吧？有的时候，爱只能用包包来衡量。等你看到黄甫的新包的时候，你就懂了，对吧，黄甫？对啊。你好，你的包是真的吗？亲，可以去专柜验货哦。让我考虑一下。没问题。你好，你的包真的是真的吗？没有骗人吧？亲，小票齐全，回头我可以给你多拍点照片。嗯，让我再考虑一下。你好，是真的。好了，亲，今天要发货哦。哎，你在啊？嗯。放心吧怎么了？男朋友来不了了？怎么可能？就遇到了一个不要脸的卖家。什么东西不能让 P R 帮你做法国的，还要自己在网上买啊？土土土特土特产。哦，送给 P R。嗯。我去。咋了？你说你土特产都买了，那男朋友和包是不是也快到了？对啊，什么时候啊？周末，周末，这个周末就到了。怎么样？我们范老师这字儿是不是有种行云流水的感觉？这都我教的。是，范老师这个字真的非常非常好看。范老师，你要发朋友圈吗？我可以帮你点赞。如果我没记错的话，我们两个应该连微信都没有吧？谈何点赞？啊、哦，说吧，这回又有什么事？就是我的闲鱼账号被封了，两位师兄有没有什么高科技的方法可以帮我把它找回来？这个简单。找他弄就行。给我一分钟。谢谢师兄。你不是交上学费了吗？还要卖什么？包啊，不想要就卖了呗，留着也没什么用，顺便赚点生活费什么的。好了。范思远，你的一分钟搞定，就是把你的账号给我。不是给你，是借给你，共同使用。你卖你的包，我卖我的字。我们的总监，师木。哎，我给你介绍一下，他是杨佳倩，啊，是大一新闻的，是我们学生会的干事。之后呢，会帮我们对接一些篮球队的事情。这是我们篮球队的队长师木，我们两个都是一次新闻系的。师兄好。啊，你好，你好，我叫师木。你好。我去打球了。去那边看看吧。拜拜。那你说再去。好。你好，姑娘，请问你几位啊？我们这边是情侣座。两位。啊，不好意思啊，这边没位置，我们去那边看看吧。好。
，你好，姑娘，请问你同伴来了吗？马上就到了。啊，好。雨哥，你看一下那边那姑娘一个人站着，请不走，要不要过去收拾了？有吧。您好，靠窗的卡座最低两人起坐。您等的人到底到了没有啊？要没到的话，麻烦先挪个地儿，也别耽误别人花钱正经谈恋爱。我都说了多少遍了，我男朋友马上就到了。好，那要不您先把菜点了。我们店有一特色，就是上菜特别慢，要给您饿着了可不好。饿坏了，怎么海阔天空？谈情说爱啊！烫青菜有吗？麻辣烫有，青菜有，烫青菜没得。这么大个店连烫青菜都没有，真笑死人了呀！丝也没得。麻辣烫只要青菜。好。两份。什么情况啊？一百四十块的麻辣烫就这么点东西、啊，欺负谁呢？我要找你们经理。什么需要帮到你？我就是值班经理，记住了，周瑜。哎哎，对不起对不起，你没事吧？哭就哭，要跳就跳，老爷们儿等上厕所呢。变态呀你！我要上厕所，你没看这是男厕所吗？高快点，要跳就跳，立马桶死不了。干嘛了？看你这脚麻的，不就被渣男抛弃了吗？至于吗？哎，那手帕不会还你的，洗干净还你。你想喝什么？我请你。不用，怕中毒，谢谢。谁要毒你呀、啊？你想多了好吗？这是我们店的规定。失恋的人呢，可以免费畅饮一杯，你用的情况。两杯，两杯柠檬苏打，算我的。不
不用找了，手帕算我买的。去了吗？嗯嗯，同学，你最近到底怎么了？肯定是犯了什么大忌。你也别太迷信，好好休息。衣服我给你洗好了啊。谢谢佳倩。没事。我天哪！怎么了？怎么了？佳佳，我这是……你别信这些啊！人的命运是掌握在自己手里的。我的真命天子要来了。谁啊 ？What？ 皇甫说了，他今天用塔罗牌测出，不仅仅遇到了命定之人，还和他有了亲密的接触。然后呢？然后他就开开心心翻赤木微博去了。哇，怎么那么帅？不对啊，他不是有那个混血宝马吗？他这是准备劈腿呢。我发现你怎么老惦记着人家的混血宝马呀？我本来不想说的，据我这两天的观察，他那宝马估计是跑的。我，你别看我啊，我什么都不知道。是你吗？不是啊，小雨，不是我的，是黄甫，应该是黄甫。哎，这好像是心脏病的药哎。啊？心脏病？你等一下，你看一下，我搜一下，叫我看。特效药使用于心脏病。所以黄甫，不不,不会吧？难怪他那么娇弱，而且还总是晕倒。对啊，他爸妈之所以管他管得这么严，是因为这个？这些都对上有可能。摸一下看温度合不合适。合适。三千，我真的不想。别动，别动，别动，别动。别动别动别动别动有什么需要叫我？谢谢。小雨，我有个问题，不知道，你不应该问。问呗，嗯。我观察黄甫好长一段时间了，发现他从来没有吃过药。要不直接问？直接问不太好吧？你在哪呢？王、嗯、夫，你是有心脏病吗？啊？我上次你药掉出来，我一不小心就看到了。是我、啊？真的？黄夫，你这么严重病怎么不早说啊？对呀、啊。
你这个病是不是只要按时吃药就不会有问题啊？嗯、哦，这这样，那你放心，我们会按时提醒你吃药的。嗯，以后有什么事跟本小姐说，我帮你。我也可以。嗯，谢谢。那个，我先出门了。你要去干嘛？是打饭吗？打水？还是拿快递？我没有，没有，没有，没有，没有。我报名了篮球啦啦队。嗯，哦，准备强身健体，延年益寿。嗯，放心吧。那你要多注意身体啊，走慢点啊，别逞强啊。心脏病能去啦啦队？谁啊？最近怎么总是跟人熟呢？大一的，你还记得被赤木撞倒那女孩吗？就是她，听说还报名啦啦队。哎，你说啦啦队这么高强度的训练，黄甫那心脏能受得了吗？哎，其实我一直在想，你说就算他心脏受得了，就他那公主病，能吃了啦啦队的苦？要不？咱们把他劝回来吧，劝也没用，色令智昏。我看他不仅心脏有问题，脑子有点问题，要命还不要命。不对，我还是觉得很奇怪。哎，你说他会不会根本就没病啊？心脏病？不是吧？你看这报名表上，重大疾病无，你们看看。而且我记得他体能测试一直都挺好的，没什么问题的，对吧？嗯。会不会是他恋爱脑隐瞒的病情？我看啊，他这个病情是假犯花痴才是真的吧？怪不得天天缠着吃木。谢谢。嗯我今天要吃我的背心，出发，我也要不起。那我说我今天七八九年份，那我还是继续啊，出发。对二，我还有两张吗？要不要？出出出出出，要不起。那我走吧。什么？要走啊？你看我的牌，你咋说呀？我洗牌，好好洗啊！能不能把牌都洗？好牌都洗我的。看地主谁啊？行，我可要当一回地主，我真的一把都没当过。来来来来来来，俩。再来一把，马上十点了，你们可以轻一点吗？我马上就洗洗睡了。你要睡了？对，你睡吧，不拦你。嗯，好洗、啊。翻地主牌啊！好好好，看这是谁手机？好啊。嗯，那你们可以轻一点吗？我怕我睡不好。嗯。黄福，嗯，你要吃了吗？吃了。你要？怎么在这儿啊？怎么在你那儿啊？看来是忘了，赶紧吃，别耽误。嗯，就是治病要紧。我去下厕所。还真吃啊！我看他装什么时候。咱们还按照原计划进行吗？嗯。要不按原计划进行。
姐妹们，起来上厕所啦！火火，晚上吃的什么？今天过可忙不忙？是不是要睡觉啦？挺好的，一会儿就准备睡了。姐妹们都起床了，明天小考，起来复习了。好苦啊！晚上吃的什么？今天功课忙不忙啊？啊，我准备睡觉了。拜拜。姐妹们。挺好的，学长。哦，黄甫，听说你心脏不好。啊？没有啊，我身体很好的。小小的跟我说了，说你最近训练总是没精打采的，你要不就先回去休息。其实呢，拉拉队也不是适合所有人的，心脏不好的话也就别勉强了，不然真的出了什么意外，对大家都不好。到时候你家长要是闹来学校，我们篮球队可负不起这个责。喂，妈妈。嘿嘿，妹妹啊，两位吃的什么东西啊？功课做好了吧？是不是要睡觉啦？嗯。哟，妹妹，啊，你今天怎么面色那么差啊？你这个黑眼圈你，你你都要掉到下巴上去了。你们宿舍都有谁在？杨佳倩呢？啊，我跟她说一声，让她多关照你一下呀。我不用别人照顾，我就是前两天熬夜了。这些小姑娘们一点都不在意自己的身体，不能再熬夜了，早点睡觉，听见了。窗户呢？窗户开了吧？要通通风啊！妈，窗户坏了，它打不开。窗户坏掉嘛？你让师傅来修呀。杨江倩人呢？这个他是小头头，这点事情嘛，他要管起来的呀。囡囡，你不要怕啊，妈妈跟他说。好了，我不说了，我要睡觉了。他一个人出去多不安全啊！是啊，不会有什么事的吧？我看、啊、他就是因为被篮球拉队踢出来了，所以心情不太好。啊？哎，你们想不想吃火锅泡面？其实呢，拉拉队也不是适合所有人。也许我们还是做朋友比较好。
这么严重病怎么不早说啊？对呀、啊，你这个病是不是只要按时吃药就不会有问题啊？王福，你要吃了吗？哎，你怎么知道黄虎被赶出来？对啊，有人告诉我的。谁啊？孙小霞。哎，我听说他们跟赤木已经在一起了。黄甫退出拉拉队也好，想让他知道这种伤心。不是苏小小说的，马依然啊。啊、嗯，你不是说你不愿意搭理他吗？他自己发微信告诉我的。哎，我没回啊。你俩什么时候加的微信啊？不是你带我们去山上看星星吗？顺着这味儿啊，我就到这屋来了。什么情况啊？胆儿挺大呀，还敢煮火锅？说吧，是谁的养生壶啊？说呀，这谁的养生壶？这，其实我，哎呀，阿姨，这是我的，他们帮我煮面呢，煮了这么多。你的是吧？啊，你们呢？谁也甭想再吃了，你呀，就等着处分吧你！阿姨，你别光顾着收我壶呀，那把我窗户修一下嘛，都坏了好久，都是味儿。饿吗？睡着了吗？还没，我也还没有。对不起啊，我不应该骗大家的，药其实是我妈妈的。侯福，我也对不起。同上，嘉一。天去吃顿真的火锅吧。好啊，好啊，重庆火锅哎，绝对过瘾。我知道学校对面有一家，他们家麻辣烫还不错，就是鸡面有点奇怪。那贵不贵？贵的话就别去了，我吃不起。我来安排。好了，快睡吧。嗯，晚安。晚安。大姐，喂，小雨，你在忙吗？不忙，我有个事儿，我实在不知道该怎么办了。怎么了？我先给你发个直播链接啊，你先看一眼。黄甫淑敏，你现在马上来篮球馆。这人就应该当面收拾他。走。我不想看了。那好，我去。你们。
大家好，让我们来聊一下谁才是拉拉队的心机害人精。今天直播到这里就结束了啊！我在这儿正儿八经直播呢，你捣什么乱啊你？正儿八经直播呀？那你扯我们黄府干什么？人家去拉拉队就是为了锻炼身体。再说了，哎，你男人长那样，他是瞎吗？你不要看上女男人。我告诉你，追他人多的去了，死缠烂打都不走那种。说他。拿出来！什么？看到没有？男朋友刚从法国给她买的礼物，随便拿个包就说是男朋友从法国带回来的。她有男朋友，骗谁呢？你别瞧不起别人。喂，谁啊？谭子，开电梯。什么？宝贝，我给你买的包包你喜欢吗？喜不喜欢？那不喜欢我可以再给你买新的，你喜不喜欢吗？喜欢哈、啊，嗯，那就好，嗯。看到没有，男朋友中法混血。跟我跟到学校来了，还有，你怎么有手机号的、啊？跟我老实交代，要不然我报警。谁跟踪你啊？你自己打的投诉电话好不好？一百四十块的麻将就这么点东西，我要找你们经理。我是这大一新生，摄影系的。还有我不叫变态，我叫周瑜。宇哥，你看一下那边那姑娘，一个人站着，情侣座，要不要过去？不知不觉中，你早就遇到了一个命定之人。而且还和他有了亲密接触，命运就是这么神奇，你不知道他会给你安排什么。这就是和我完全不一样的小黄福。哎，那手帕不会还你的，洗干净还你。不用找了，手帕算我买的。这上次找你那十块钱，放这儿。这颗粉嫩的小苹果什么时候才能成熟落地呢？作为五四三八的一员，我得多照着他，毕竟。机智如我，莫生气，在哪搞的这字啊？兄弟送的。莫生气，小哥哥的字真好看，是不是和你的人一样好看呀？嗯，要看你怎么定义好看了。莫生气系列一是颜体。属于金刚怒目壮士挥拳，和我本人还是差距比较大的，不算一个派系。未来要上架的莫生气系列二属于受精体，和我本人就比较相像了。没想到四眼这么会撩啊！不对啊，大哥，我俩现在同用一个账号，你们不要乱说话。小妹妹，你要看看包吗？小哥哥的货架上这款全新未用的包包，九九九九，一定配得上小妹妹你的颜值。小哥哥好坏，又是颜又是受精，咦咦咦咦，这还自带音效啊！你男人，你的包，还有这个，爱的礼物啊，莫生气，怎么样？是不是很符合？你就是那个拿小青春捶你胸口啊！我这不是想照顾照顾你的生意吗？我们陆大公子真的是太体贴了，谢谢你照顾我生意啊！不客气，改天请吃饭。哎。
上次跌宕，多少次彷徨，当梦也慢生长。心。